from SS Class 9 Science Unit 6 Light Part 1 Reflection of Light In the lesson la ungalku learning objectives are apply the laws of reflection for plane mirrors and spherical mirrors draw ray diagrams to find the position and size of image for spherical mirrors distinguish between real and virtual images apply the mirror equation to calculate position size nature of images for spherical mirrors identify the direction of bending when light passes from one medium to another solve problems using snell's law predict whether light will be refracted or undergo total internal reflection idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga in the qr code link um ict corner link um kile description box la irukku qr code la 9th standard ku two videos kudukanga 8th and 10th ku nariya videos irukku adha miss pannama paarenga ict corner link la poninga nu sonna three activities irukum adha onnu onna prism irundha eppadi irukum refraction la andha medium change panna eppadi irukum abdingiradukla easy ah kuduthirukanga adhai miss pannama senju paarenga indha unit kaana guide um kile description box la irukku adha miss pannama paarenga light இந்த லெசன்ல உங்களுக்கு டோட்டலா 8 டாபிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட்ங்கறத பார்க்க போறோம் கான்செப்ட் மேப் லைட் இந்த லைட்ல நம்ம இன்னைக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்க்கறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் லைட் அப்படினா என்னன்னா ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படினு சொல்றோம் எப்படி நம்ம ஹீட் அப்படினா ஹீட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படினு சொல்றோமோ அதே மாதிரி லைட்டும் ஒரு எனர்ஜி அப்படினு சொல்றாங்க லைட் டிராவல்ஸ் as electromagnetic waves light vandu or electromagnetic waves ah irukku appdin solranga the branch of physics that deals with the properties and applications of light is called optics physics la light patti padikira and the branch ku vandu optics appdin solvo adula adoda properties um adoda application day to day life la nama adala enga use pandrom அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிற படிப்பு வந்து ஆப்டிக்ஸ் அதனால் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நீங்கள் ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் தான் படிப்பீங்க இன் அவர் டே டு டே லைஃப் வி யூஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் லேபில் வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் டெலஸ்கோப் பைனாக்குலர் கேமரா ப்ரொஜெக்டர் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இது வந்து எஜுகேஷ்னல் சைட்லேயும் சரி சயின்டிஃபிக் என்டர்டெயின்மெண்டல் ஃபீல்டுலேயும் இந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு வர்ற அந்த கேபிள் கனெக்ஷன் அப்புறம் நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஃபைபர் கேபிள் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன் திஸ் லெசன் யூ வில் ஸ்டடி அபவுட் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அண்ட் ஆல்சோ மிரர் மிரரை பற்றியும் அதுலேயும் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது கான்கே கான்வெக்ஸ்னு அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க யூ வில் லேர்ன் அபவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் நேம்லி ரெஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரெஃப்ராக்ஷன் அண்ட் தேயர் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைட்டுக்கு வந்து நிறைய குணங்கள் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் போய் படிப்பீங்க நைன்த் அண்ட் டென்த் லெவலில் வந்து இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் சொல்லி தருவாங்க ரெஃப்ளக்ஷன் அண்டு ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரெஃப்ளக்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் லைட்டு பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெஃப்ளக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதுக்குன்னு சர்டன் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம ஏற்கனவே லோயர் கிளாஸஸில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ அதை பற்றி நம்ம திரும்ப பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா இதில் எம் எம் டேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிரர் அந்த ஒரு மிரரை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு தரையில் இப்படி வச்சுருக்கோன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட் ஏ ஓ அப்படிங்கிற லைட் இன்சிடெண்டில் வந் இங்கே வந்து விழுகுது ஓங்கிற பாயிண்டில் விழுந்துட்டு அது ஓ பி அப்படின்னு சொல்லி ரெஃப்ளக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ஓலேருந்து என் இந்த இடத்துல வந்து என் மிஸ் ஆகுது நம்ம இந்த இடத்துல என் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அப்போ என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு லைன் வரைகிறோம் அதாவது பெர்பண்டிகுலராக இந்த பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக நம்ம வரைகிறோம் வரைஞ்சோன்னு சொன்னால் இந்த நார்மலுக்கும் இன்சிடெண்ட் ரேக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கில ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னும் இந்த நார்மலுக்கும் இந்த ரெஃப்ளக்டட் ரேக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிளை வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து ஏ ஓ என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து என் ஓ பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம இங்கே சொன்னதை இங்கே வந்து சென்டென்ஸில் பார்க்குறோம் அதாவது கன்சிடர் ஏ 
பிளேன் மிரர் எம் எம் டேஷ் அதில் ஏஓங்கிறது வந்து லைட் இன்சிடெண்ட் ஆகுது ஓங்கிற பாயிண்டில் ஏஓ அப்படிங்கிறத நம்ம இன்சிடெண்ட் ரே அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னு சொன்னால் அந்த ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறது ஓபி அதனால் அந்த ஓபியை நம்ம ரெஃப்ளெக்டட் ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பெர்பண்டிகுலர் வந்து நம்ம வரைகிறோம் அதாவது ஓஎன் அப்படிங்கிறத எம் எம் டேஸ்க்கு வரைகிறோம் அதனால் ஓஎன் அப்படிங்கிறத நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏஓ ஒன் அதை வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னு ஓபி மேக் பண்ணுறத வந்து நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் என்ஓபி அப்படிங்கிறத ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ லா எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு சொன்னால் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கம்பல்சரியாக இதுவும் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இப்போ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க இதில் சொல்ல வராங்க அப்புறம் வந்து இன்சிடென்ட் ரே ரெஃப்ளக்டட் ரே நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் அதாவது ஒரே இடத்துல இருக்குங்கிறாங்க ஒரே பிளேன்னா ஒரே தளத்தில் இருக்கும் இப்போ இது இன்சிடென்ட் ரே இது நார்மல் இது வந்து ரெஃப்ளக்டட் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே மூணுமே ஒரே இடத்துல இருக்குங்கிறாங்க இதை தான் நம்ம லாவ் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவோம் இது ஆல்ரெடி நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுட்டோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் இன்சிடென்ட் ரே ரெஃப்ளக்டட் நார்மல் நார்மல்ங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸில் இருக்குது எல்லாமே ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் ஒரே தளத்தில் அமையும் அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ஆர் அதாவது ரெஃப்ளக்ஷன் சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் காமன் யூசேஜ் ஆஃப் மிரர் ரைட்டிங் கேன் பி ஃபவுண்ட் ஆன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆம்புலன்ஸ் ஆம்புலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டில் வந்து மாற்றி எழுதியிருப்பாங்க ஆம்புலன்ஸுன்னு ஏன் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் இப்படி இங்கே வருதுன்னு சொன்னால் முன்னால் போகிற வெஹிக்கிளில் அவங்க சைடு மிரரில் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து லெஃப்ட் ரைட்டாக இருக்கிறது வந்து த மாற்றி எழுதுனது வந்து இந்த கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் அதனால தான் அந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கிறதா சொல்லுவாங்க சரி ஏன் அந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அடுத்த டாய்டில் லேட்ரல் இன்வெர்ஷன் அப்போ இன்வெர்ஷன்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது மாறி தெரிகிறது அது என்ன லேட்ரல் இன்வெர்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லட்டினில் லேட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சைடுன்னு அர்த்தம் அதாவது இன்வெர்ஷன் சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் த தலகியில் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் லேட்ரல் இன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது சைடு வந்து மாறி தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது ரைட்டும் ரைட் சைடில் உள்ளது லெஃப்ட்டும் தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் ஆம்புலன்ஸில் அந்த மாதிரி அவங்க எழுதும்போது நம்ம அந்த நமக்கு போ நம்ம போகிற வெஹிக்கிளில் பார்க்கும்போது ஆம்புலன்ஸ்னு அது கரெக்டாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏன் பிளேன் மிரர் வந்து லெஃப்ட் அண்டு ரைட்டு வந்து காட்டுது ஏன் வந்து அப் அண்ட் டவுன் காட்ட மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆங்சர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே பிளேன் மிரர் வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டையும் காட்டுறது தலைகில காட்டுறது இல்லை அப் அண்ட் டவுனையும் தலைகில காட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டுங்கிறது லெஃப்ட்டை ரைட்டாகவும் ரைட்டை லெஃப்டாகவும் காத்துற காட்டுறது இல்லை அப் அண்ட் டவுனாகவும் டவுன் அப்பாகவும் காட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆக்சுவலாக உள்ளே என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரிவர்ஸ் இன்சைடு அபவுட் அப்படின்னு நடக்கிறாங்க அப்போ உள்ளேருந்து வெளியில் வர்றதுல தான் ரிவர்ஸில் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் ஆங்சர் அப்போ இதை எப்படி சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பிக்சரில் இந்த ஹெட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஆரோ மார்க்கு மிரரோட டாப்புக்கு தான் போகுது அதே மாதிரி இவங்க காலிலேருந்து வரக்கூடிய ஆரோ மார்க்கு மிரரோட பாட்டமில் போகுது இவங்களோட லெஃப்ட்டு வந்து இங்கே கரெக்டாக வருது ரைட் சைடு இவங்களுக்கு இந்த பக்கம் ரைட் சைடு கரெக்டாக தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏன் அப்படி தெரியுது அப்படிங்கும்போது லைட் ரே வந் ஃபாலோயிங் ஆன் த ஃப்ரம் த இம் ஆப்ஜெக்ட் ஃபாலோயிங் ஆன் த மிரர் இப்போ ஹெட்டு வந்து டேரக்டர் டுவோர்ட்ஸ் டாப் ஆஃப் த மிரர் அதே மாதிரி காட்டுது அதே மாதிரி ஆரோ மார்க்கு ஃப்ரம் ஃபீட்லேருந்து வர்றது பாட்டமில் விழுது அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு போகுது அதே மாதிரி ரைட் சைடுலேருந்து வர்றது வந்து ரைட் சைடுக்கு தான் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த ஒரு ஸ்விட்சிங் ஸ்விட்சிங்னா மாற்றம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஆனால் அப்போ ஏன் அப்படி வந்து நமக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு இப்போ அவங்க அம்மா வந்து லெஃப்ட் சைடில் புடவை முந்தானை போட்டிரு
உங்கள் அம்மாவுக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஆனால் நீங்கள் கண்ணாடியில் உங்கள் அம்மாவை பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ரைட் சைடில் போட்டிருக்க மாதிரி தெரியும் இதை நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு பார்க்கலாம் இல்லைனா ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதுலேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி தெரியுதுன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு மாயை அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி தெரியுதுங்கிறாங்க த அப்பேரண்ட் லேட்ரல் இன்வெர்ஷன்ஸ் வி அப்சர்வ் இஸ் நாட் காஸ்டு பை த மிரர் இந்த மாதிரி பக்கவாட்டில் மாற்றி தெரியுது அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து மிரர்னால் தெரியலை மனிதர்களோட பெர்செப்ஷன் இப்படிய திறனுக்கு அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதை தான் நம்ம என்ன வேர்டில் சொல்லுவோம் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு இதிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது லைட்டோட ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இதில் ரெண்டு லா இருக்குது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷனும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்சிடென்ட் ரே ரெஃப்ளக்டட் ரே நார்மல் மூணும் வந்து ஒரே தளத்தில் ஒரே சேம் பிளேனில் அமையும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது இந்த லைட்டுக்கு வந்து லேட்ரல் இன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் லேட்ரல் அப்படின்னு சொன்னால் பக்கவாட்டில் லெஃப்ட்டு ரைட்டாகவும் ரைட்டு வந்து லெஃப்டாகவும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் வந்து நேம் மாற்றி எழுதியிருக்கிறதுனால முன்னால் போகிற இப்போ உங்களோட கண்ணாடியில் ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறது தெரிஞ்சு அவங்க பாதை விடுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இந்த மிரர் வந்து நமக்கு லேட்ரல் இன்வெர்ஷனை உருவாக்காது ஆனால் மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த பெர்செப்ஷன் இருக்கிறதுனால அந்த ஆப்டிக்கல் இல்யூஷனாக தெரியுது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரியல் அண்டு விர்ச்சுவல் இமேஜினால் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் தேங்க்யூ